ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തേൻ സാധാരണ എടുത്ത് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേൻ വാങ്ങാറുണ്ട് ഹണി വാങ്ങാറുണ്ട് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ വാങ്ങാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടു നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന തേൻ പ്യുവാർ ആണോ ഇംപ്യുവർ ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വീട്ടിലെ സാധാരണ ഗതിയിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലൊക്കെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽത്തി അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഒരുപാട് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹെൽത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ബോത്ത് ഫുഡ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ഫുഡായിട്ടും മെഡിസിൻ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഇത് ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ അതായത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ബാഡ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എൽ ഡി എൽ ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എല്ലും ഉണ്ട് നമ്മൾ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഡി എൽ ആണ് അപ്പം ഈ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഈ ഹണി അതേപോലെ തന്നെ ഗുഡ് ലെവലായിട്ടുള്ള ഗുഡ് എച്ച് ഡി എൽ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഹണി അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഇത് ഹണി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹണി നല്ലതാണ് ഏറ്റവും അതായത് ഏറ്റവും ലോവേഴ്സ് ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കും അത് ഇത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണമാണ് അപ്പം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഹണിയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് കഴിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ബേൺ നമ്മൾ മുറിവൊക്കെ മുറിവൊക്കെ പറ്റിയാൽ അതേപോലെ തന്നെ തീയൊക്കെ തട്ടി കൈയൊക്കെ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കിത് തേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഹീൽ ചെയ്ത് വരുന്നത് കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോകും അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ചുമ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും അതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്താനും നമുക്ക് ഈ ഹണി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് നേരമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതിലെങ്ങനെ മായം ചേർക്കും മായം ചേർത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്യുവർ ആണോ ഇംപ്യുവർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് വാങ്ങിയാൽ കിട്ടും നമുക്കിതെല്ലാം അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്യുവർ ആണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഇതിലൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഒരു സാ എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് ഇല്ലാത്തതും ഉള്ളതും എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് രണ്ട് സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളതിൽ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ആ വെള്ളത്തിൽ ലൈക്കാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളക്കാതെ തന്നെ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിലേക്ക് ഈ നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹണി ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒറ്റൊരു ഡ്രോപ്പ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡായി ആ ഒരു
ടെസ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അധികം വെള്ളമൊന്നും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കളയണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം അവിടെ നിന്നോട്ടൊക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹണി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നല്ലോണമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതിയ പ്ലേറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലൂടെ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെള്ളത്തിനോട് ലയിച്ച് ഇങ്ങനെ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മായമുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാധാരണയായിട്ടുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹണി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് പ്യോ ഹണി പ്യുവർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപ്യുവർ ആണോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തമ്പനയിൽ എടുത്തിട്ട് തമ്പനയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹണി ഉറ്റിച്ചു നോക്കുക ഒറ്റൊരു ഡ്രോപ്പ് ഉറ്റിക്കുക ഉറ്റിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് പോകുന്നതോ അതേപോലെ തന്നെ അത് സ്പ്രെഡ് ആവും നഗത്തിന് ചുറ്റും സ്പ്രെഡ് ആവുകയും ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് സാധാരണ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള തേനാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ പിടിച്ച് നിൽക്കും ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സാധാരണയായിട്ടുള്ള നോർമൽ ഹണി നമ്മൾ തീയിൽ കത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തും അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സാമ്പിൾ എടുത്തതിൽ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ ഞാൻ കത്തിച്ചു നോക്കി കുറേ നേരം ഞാൻ അതിൽ കത്തിച്ചിട്ടും എന്താണ് കത്തിയിട്ടില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടായി ഒന്ന് ഒന്ന് കത്തി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് തേന് വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു ചെറിയൊരു തുണി കഷ്ണത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കത്തിച്ച് നോക്കാം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കത്തും നമ്മൾ സാധാരണ ായിട്ട് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഹണി എന്തായാലും കത്തും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ഹണി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഒന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കുക ഒരു ചെറിയൊരു തുണി കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിലൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കുക കത്തി കത്തുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഹണിയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താണെങ്കിലും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ടിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് പറയാണ് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹണി പ്യുവർ ആണോ ഇംപ്യുവർ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം വീട്ടിലുള്ള ഹണി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു തുണിയെടുത്ത് കത്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഹണി എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് കത്തും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് തീയിലേക്ക് വെച്ച് ഉടനെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല സ്പാർക്കൊന്നും കാണാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന